今回は Unix という OS がそもそもどのようなものなのかということについて解説を行いたいと思いますまずは Unix の誕生についてご説明します Unix は1963年よりマサチューセッツ工科大学 AT&T ベル研究所ジェネラルエレクトリック社による産学共同でマルティックスという当時にしては大変先進的なオペレーティングシステムの開発プロジェクトにルーツがあります。マルティックス自体は結局完成しなかったようですが、プロジェクトに参加していたケン・トンプさんらがマルティックスの外科開発経験をもとにユニックスを開発しました。ユニックスはマルチタスク、マルチユーザー、階層型のファイルシステムなどの現代の OS の基本といえる機能が実装されていました。ユニックスの基本構造をご説明します。ユニックスはハードウェアとそれを直接制御するソフトウェア,ソフトウェアであるカーネルを基本に考えます。カーネル,カーネルを制御するためのインターフェースとしてシステムコールが定義され、システムコールを利用するためのインターフェースとして、標準ライブラリーが定義されています。この標準ライブラリーを、シェルとコマンド、またはアプリケーションが利用します。ユーザーは、アプリケーションまたはシェルを通じて、間接的にハードウェアを制御することになります。このように Unix システムにおいてはユーザーは高い層のプログラムにより仮想化されたハードウェアにアクセスすることとなります最後に Unix の親戚についてご説明します Linux はフィンランドのプログラマーであるリーナス・トーバルズ氏によってフルスクラッチされた OS ですフリー BSD は Unix の聖地カリフォルニア大学バークレー校の流れを組む OS です。MacOS10 については Apple 社が Next Step という Unix をベースに開発した OS と言われています。Android は Google 社が開発を進めている携帯端末向けの Linux ベースの OS です。最後に Unix という呼び名に関しての注意点を述べたいと思います。厳密に Unix を名乗るには、Unix の商標を管理している v o p e n Group からライセンスをもらう必要がありますので、現在普及しているこれらの OS の全てを Unix であると言い切ってしまうのには語弊があります。ですので、これらの OS を Unix-like な OS ということが多いように感じます。これで今回は終了です。どうもありがとうございました。